ராமநாதபுரத்து மண்டை நாய்கள் இது வந்து அழிந்து வரக்கூடிய நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நாய் இனத்தில் ஒன்று இந்த நாய்களுடைய பிறப்பிடம் பார்த்திங்கன்னா ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டை தாண்டி இந்த நாய் வந்து எங்கேயுமே இருக்காது அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து எடுத்து கொண்டு போய் வளர்த்துருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் தான் உண்டு இதனுடைய உயரம் இருபத்தி ஆறு இன்ச்சிலேருந்து முப்பது இன்ச்சு வரலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பழைய வழி நாய்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருக்கிறதா சில பேர் சொல்கிறாங்க இந்த நாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வகையறாவ சார்ந்தது அப்படின்னா பார்வை திறன் மற்றும் மோப்பத்திறன் இரண்டுமே உள்ள நாய் இது அதனால தான் அது வந்து ஒரு சிறந்த வேட்டை நாயாக திகழ்கிறது இந்த நாய்களை வந்து பன்னிகளை வேட்டையாடுவதற்கும் முயல்களை வேட்டையாடுவதற்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க புலிகளை வேட்டையாடுறதுக்கும் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கதா சொல்கிறாங்க இந்த நாயோட உருவமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாஸ்டிஃப் மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆமாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெவலப் கழுத்துக்கு கீழே வந்து அவ்வளவு சதை வந்து தொங்கும் இந்த நாய்களுக்கு ஆமாம் உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய உடம்பு நல்ல பெரிய ஃப்ரேமாக எலும்பு கணம் வந்து பயங்கரமான எலும்பு கணத்தோடு இருக்கும் அது மாதிரி இதோடைய கால் கணம் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வால் வந்து நல்ல தடிமரான வாலாக இருக்கும் ஆமாம் அது இல்லாமல் இதை வந்து சில பேர் வந்து மண்ட நாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அதிகமான பேர் வந்து மண்ட நாய்தான் சொல்கிறாங்க அது ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃபோர் ஹெட்டு ஷேப் ஃபோர் ஹெட்னால் அந்த முன் நெத்தி இருக்கு இல்லையா அந்த நெத்தி வந்து நல்ல அகலமாகவும் நல்லா வளைந்தும் காணப்படும் அதுதான் அந்த பேருக்குரிய முக்கிய காரணமே மேலும் இதோடைய ஸ்னவுட் அதாவது அந்த மூக்கு பகுதி வந்து கொஞ்சம் சிப்பி பாற அளவுக்கு நீளமாக இருக்காது கொஞ்சம் தடிமனாக ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் நீளமாக இருக்கும் அதனுடைய மூக்கு வந்து மேலும் இந்த நாய்கள் வந்து மிக 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 பலம் வாழ்ந்த நாய்களாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ராஜபாளையம் கன்னி கோம்பை சிப்பி பாறை இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதை விட இந்த நாய்களுடைய இழுவை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இழுவை மற்றும் சக்தி ஓடக்கூடிய ஸ்டாமினா ஏன்னா இந்த நாய் வந்து வறட்சி பகுதியிலே அதிகமாக வாழக்கூடிய நாயாக இருக்குது தண்ணிகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக குடிச்சு தான் வாழும் அந்த ஊர்களில் அதனால் அது பொதுவாகவே இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஹீட் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக தாங்கும் மேலும் இந்த நாய்கள் வந்து கோப குணம் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி தான் அந்த நாய்களுக்கு ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கோபத்தை வந்து வெளிப்படுத்திடாது முதல்ல வந்து நீங்கள் இந்த நாயை வளர்க்குறீங்கன்னா உங்கள் கூட பேசுகிறவங்கள உத்து பார்க்கும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட எப்படி பேசுகிறீங்க என்ன செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறது நல்லா கவனிக்கும் தப்பி தவறி அந்த ஆள் வந்து உங்களை வந்து தொடவோ அல்லது அட்டாக் பண்ணவோ ட்ரை பண்ணார் அப்படின்னா இது வந்து அவங்கள கடித்து கொள்வது கூட துணிஞ்சு போயிடும் அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு வேகம் கொண்ட நாய் இது இதை நான் வந்து நேரில் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஒரு நாய் வளர்த்தோம் அப்போ தண்ணி வண்டிக்காரன் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட வந்து கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு லைட்டாக பேசினான் பேசுனதுக்கே அது கடிக்க போயிடுச்சு அந்த சின்ன நாய் ஸோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் இதனுடைய சிறப்பு குணங்களை பார்த்தோம்னா அதிர்வலைகளை வந்து ரொம்ப துல்லியமாக கணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிராமங்களில் ஒரு காலத்தில் தண்ணியை போட்டு ஒருத்தர் அஞ்சு மட்டும் தான் வளர்த்துருந்துருக்காரு தண்ணிக்குள்ளே கரண்ட்டை போட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆமாம் அதாவது அந்த பயிர் விளையக்கூடிய இடங்களில் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே கரண்ட்டை போட்டு வந்திருக்கிறாங்க தெரியல இந்த நாய்களை அதை கண்டுபிடிச்சி தன்னுடைய ஓனர் வந்து போதை அளவுக்குள்ளே போய் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு நாய்களுமே போய் அந்த தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து கரண்டில் அடித்து செத்து போயிருக்கு அது மேலும் இல்லாமல் நம்ம ஓனர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஊரை விட்டு தள்ளி ஊருக்குள்ளே வர போகிறார் அப்படின்னாவே ஊரோட எல்லையில் போய் கரெக்டாக போய் நின்றுமா அந்தளவுக்கு இது வந்து அதிர்வலைகளை வந்து கணிக்கக்கூடிய ஒரு நாயாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மேலும் இரத்த பந்தங்களை வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் நம்ம ரத்த சொந்தங்களை வந்து அழகாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் ஒரு அண்ணன் வந்து ஒரு மண்ட நாயை வெட்டுறாரு முதுகில் வந்து லைட்டாக வெட்டிடுறாரு அதனுடைய காயம் வந்து சரியாகி ஒரே வாரத்தில் அவருடைய தம்பியை ஊருக்குள்ளே போய் போய் கடிக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு அது வந்து அந்த இரத்த வாசனைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சி அவர் தம்பியை கிடைக்கும் ஆமாம் மே அப்புறம் அந்த குடும்பமே சேர்ந்து அந்த மண்டனாயை வந்து கொண்டுடுறாங்க அடித்து கொண்டுடுறாங்க அது போய் இறந்து போயிடுது இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த மாதிரி அதிர்வலைகளையும் ரத்த பந்தங்களையும் வந்து அதிகமாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த நாய்களுக்கு அதிகமாக உண்டு மேலும் இதனுடைய பார்வை திறனும் மோப்பு திறனும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால தான் உடும்புகள் மற்றும் சின்ன சின்ன முயல்கள் பெரிய முயல்கள் பெரிய பன்னிகள் மேலும் இந்த நாயை வந்து புளியே அடிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க வாயு வழியாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வீடியோ வழியாகவும் நான் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் நம்ம ரருக்கி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாய் வந்து ஒரு காலத்தில் மகாலிங்க மலையில் புளி அடித்ததாக ஒரு மூதாட்டி வந்து எனக்கு 
இதெல்லாம் ராமநாதபுரம் மண்டநாயகர்கள் அந்த ஊரில் இருக்குது இருந்தது என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாகும் மேலும் காளையார் கோயில் அதாவது மருது சகோதரர்களுடைய ஆட்சி நடந்த இடமான அந்த காளையார் கோயிலே மண்டநாயுடைய சிற்பம் வந்து தூண்களில் இருக்குது ஆமாம் அது எல்லாமே நான் ஃபோட்டோஸாகவும் வீடியோஸாகவும் போட்டிருக்கேன் இந்த நாய்களை வந்து மருது சகோதரர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா போருக்கு வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அக்காலத்தில் ஏன்னா இந்த நாய் வந்து ஒரு ஒரு புள்ளிக்கூட்டாக மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நேரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அதனுடைய உருவம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு நம்ம கால மாற்றங்கள்னாலேயும் அந்த பழைய சாப்பாடுகள் கிடைக்காதனாலேயும் வளர்க்குறது காலனாலேயும் நம்ம நிறையா நாய்களை விஷம் வச்சு கொண்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறையா நாய்களை வந்து தப்பு பண்ணுதுன்னு சொல்லி மரத்தில் தூக்கு மாட்டி தொங்க விட்றாங்க மூணு நாள் தூக்கிலே துடி துடிச்சு சாகுமா அந்த அளவுக்கு வந்து நடந்திருக்கு நம்ம அது மாதிரி இப்போ வேட்டைக்காரங்களுக்கும் நாய்களை வித்துடுறாங்க அந்த ஊருக்காரங்க அது ஒரு பிஸ்னஸாகவே நடக்குது வறுமையினாலே நிறைய பேர் கொடுத்துட்றாங்க நாய்கள் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பெரிய நாய்கள் பூரா நம்ம ராமநாதபுரம் மண்ணை விட்டு போயிட்டனால அதோடைய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்தியன் பரியா டாக்ஸோடய மிக்ஸ் ஆகிருச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக அதனால் பழைய உருவ நாய்கள் ரொம்ப பெரிய நாய்களாக இருந்துச்சு அந்த நாய்களை தான் வந்து மருது சகோதரர்கள் வந்து சிவகங்கை சீமையில் அவங்க படையில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க எதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா வெள்ளைக்காரர்களுடைய குதிரைகளுடைய வெதர்களையும் குதிரைகளுடைய அந்த கால் நரம்புகளையும் அந்த என்ன சொல்கிறது ஹேம்ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பின்னாடி உள்ள நரம்புகளை வந்து கடிக்கிறதுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க மேலும் இந்த நாய்கள் வந்து அவர்களுடைய கோட்டைகள் வந்து அதிகமாக காணப்பட்டது அக்காலத்தில் இரநூத்தி ஐம்பது மண்ட நாய்கள் அவங்க வச்சுருந்ததா சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு மருத்துவர் சொன்னார் இரநூத்தி ஐம்பது மண்ட நாய்களை வந்து வெள்ளக்காரங்க வந்து சுட்டு கொண்டுட்டு தான் மருது சகோதரர்கள் இறந்ததுக்கப்புறம் கோட்டைக்குள்ளே புகுந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இது சுதந்திர போராட்டத்திலையும் பங்கெடுத்த ஒரு நாயாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு மேலும் ஆதி காலத்தில் வெள்ளையர்கள் வந்து கடல் வழியாக நம்ம ஊர்களுக்குள்ளே நுழையாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அந்த நாய்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க கடலோர பகுதிகளில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி வரப்பே சென்ஸ் பண்ணிடுமா வெள்ளக்காரங்க வர்றது அவங்க கரையில் உள்ளே வந்த உடனே இந்த நாய்களை அவுத்து விட்டனே போய் அவங்க கைகாலை கடிச்சு ஆலையை கொண்டுருமா ஸோ அந்தளவுக்கு பிரசக்தி பெற்ற ஒரு நாய்களாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி அதோடைய முழு உருவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஆனாலுமே அதோடைய குணங்கள் மாறலை உருவங்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் மேலும் இந்த மண்ட நாய்களை பெற்று நான் வரலாறு சின்ன சின்னதாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது தெரிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு இவ்வளோ தான் பட் இதனை எப்படி கண்டறியலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுது அதாவது இந்தியன் பரியா டாக் இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்து இதை நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி பிரித்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்கிட்ட கேட்குறாங்க அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மண்ட நாய்களை வந்து நீங்கள் நேரில் பார்க்கணும் நம்ம அதை தான் வீடியோவில் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் நம்ம மண்ட நாய்களை வந்து இப்போ எடுத்து மண்ட நாய்களை வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருக்க ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆமாம் நல்ல நண்பர் அவர் தான் சொல்லியிருப்பார் மண்ட நாய்களை நீங்கள் நேரில் பாருங்க நான் அவர் சொன்னதுனால தான் நானே போய் பார்த்தேன் நேரில் பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த மண்ட நாய்கள் வந்து நேரில் பார்க்குறப்ப அதனுடைய தலைப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த தலைப்பகுதி அதோடைய அந்த ஃபோர் ஹெட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஹெட்டுன்றது நம்மளுடைய முன்னெத்தி அந்த முன்னெத்தி வந்து மித்திர நாய்களோட அகலமாகவும் உருண்டையாகவும் இருக்கும் அந்த ஸ்கல் மண்டை ஓடு பகுதி அந்த மாதிரி இருக்கும் மேலும் அதோடைய மேலும் அதோடைய காதுகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆட்டுக்கு அது மாதிரி நல்லா நீளமாக தொங்கும் நல்லா தொங்கும் அந்த நாய்களுக்கு காது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தடிமனாகவும் இருக்கும் காதுகள் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி தாடைகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகலமான தாடைகளாகவும் வலிமையானதாகவும் இருக்கும் மேலும் இது சாதா நாட்டு நாய்களை விட உருவத்தில் அதாவது போன் வெயிட்லேயும் சரி உருவத்திலையும் சரி துண்டாக தனியாக பெருசாக தெரியும் ஆமாம் மேலும் இதனுடைய நாலு கால்கள்லேயும் வந்து சாக்ஸ் போட்ட மாதிரி வெளில இருக்கும் வால் பொட்டில் வந்து ஒரு சின்ன வெளில இருக்கும் மேலும் அதனுடைய மூக்கு பகுதியிலிருந்து அதனுடைய தலை அந்த முன் தலை அந்த முன் தலை வரலும் ஒரு வெள்ள மார்க்கு வரும் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன சின்ன நாமம் மாதிரி ஒரு சின்ன வெள்ள வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்கு அதே சமயம் அது கழுத்து பகுதியிலேயும் சில நாய்களுக்கு கொஞ்சம் கழுத்தோட மேல் பகுதியிலேயும் அந்த வெள்ளை இருக்கும் மேலும் கழுத்துக்கு கீழே வந்து சதைகள் மேஸ்டிஃபுக்கு தொங்குற மாதிரி நல்ல சதைகள் வந்து நல்லா ஊட்டமாக தொங்கும் இந்த நாய்களுடைய உடம்பு மற்றும் ஹைட்டு மற்றும் எல்லாமே வந்து சாதாரண நம்ம இந்தியன் பரியா டாக்ஸை விட பல மடங்கு வந்து பெரிய நாய்களுக்கு வாலெல்லாம் பயங்கர தடிமனாக இருக்கும் ராமநாதபுரம் மண்ட நாய்களுக்கு வந்து செஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஒயிட்டு மார்க் இருக்கும் அதாவது பெரிய பேட்ச் மாதிரி இருக்கும் ஒயிட் கலரில் செஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதோடய
அதாவது முதல் கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் நாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாம்பல்னா அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு அரிதான கலர் அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும் உலகத்தில் எந்த நாய்க்கும் இல்லாத ஒரு அருமையான கலர் இந்த நாய்க்கு இருக்கும் அதாவது சாம்பல் நாய் தான் மிக 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 ஒரு அருமையான கோட்டு ராமநாதபுரத்திலே ரொம்ப ஃபேமஸான கலர் வந்து இந்த சாம்பல் நாய்கள் தான் ஆமாம் அடுத்த கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருமறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கருப்பும் வெள்ளையும் கலந்தது கருமறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து புள்ளிமறைன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு கருப்பும் வெள்ள பேச்சஸ் உள்ள நாய் தான் புள்ளிமறைன்னு சொல்லுவாங்க புள்ளிமறை வந்து ரொம்ப கோபகுணம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி உள்ள நாய்கள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாலமரை சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெள்ளையும் ஆஷ் கலரும் சேர்ந்தது பாலைமரை சாம்பல் வந்து வேட்டைக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான அந்த கலர் வந்து வேட்டைக்கு நல்லா உதவும் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவாங்க வெறும் புளிச்சாரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புளிச்சாரல் அப்படிங்கிறது அந்த பிரிண்டல் வெரைட்டி அந்த புள்ளி மாதிரி மேலே வரி இருக்கும் அந்த பிரிண்டல் வெரைட்டி உள்ள நாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேலும் இதை பிள்ளை நாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபான் கலர் டாக்ஸ் வந்து அந்த கிராமத்துக்காரங்க பிள்ளை நாய்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மயிலை நாய் ஒயிட் கலர் உள்ளது மயிலை நாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செவலை சாம்பல் சாம்பலும் ரெட் கலரும் கலந்த நாயை வந்து செவலை சாம்பல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செவலை அப்படிங்கிறது ரெட் கலர் பியூர் ரெட் கலர் உள்ளது செவலை நாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேலும் வெள்ளை சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெள்ளை சாம்பல்னா ஒயிட்டும் ஆஷ் கலரும் கலந்தது வெள்ளை சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டேன் அண்ட் ஒயிட் கலந்தது ஒரு ஒரு ரேர் வெரைட்டி மட நாய்களில் இருக்கும் சில நாய்களில் டேன் அண்ட் ஒயிட்டில் நம்ம அந்த ஏரியாக்களில் பார்க்கலாம் மேலும் கரும் சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கருப்பும் ஆஷ் கலரும் கலந்தது பாலமரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒயிட் அண்ட் ரெட் மிக்ஸ் அதாவது ஒயிட் அண்ட் ரெட் பேச்சஸ் இருக்கக்கூடிய நாய பாலமரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சமீபத்தில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ராமநாதபுரம் மண்ட நாய் வளர்த்தவர் ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த ராமநாதபுரத்து மண்டை நாய்களுடைய மண்டை ஓடு வந்து அவ்வளோ பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த மண்டை ஓடுகளில் கட்டையை வச்சு ஓங்கி அடித்தா கூட நாய் அவ்வளோ ஈஸியாக சாகாது அப்படிங்கிறத ஒரு ஆணித்தனமாக குறிப்பிடுறாரு அவருடைய நாய் வந்து ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது கண்டி மூணு நாட்கள் அவர் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஆலமரத்தில் அதை தூக்கு மாட்டி தொங்க விட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி தொங்க விட்டுமே மூணு நாள் அந்த நாய் வந்து துடி துடிச்சு அங்கேயே உயிரோடு இருந்து நாலாவது நாள் தான் செத்துருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு மிக மிக வலிமை வாய்ந்த எலும்புகளும் மண்டை ஓடு எலும்புகளும் உள்ள நாயாவே இந்த ராமநாதபுரம் மண்டை நாய் திகழ்கின்றது இந்த மண்டை நாய்களுடைய கோட் அதாவது முடி எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடி வந்து ரெண்டு வகையில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஷார்ட் கோட் இன்னும் ஒன்று கொஞ்சம் நீளமான முடி உள்ள நாய்கள்லாம் இருக்குது ஆமாம் மேலும் அதனுடைய தேகம் வந்து சில நாய்களுக்கு வந்து பல பலன் இருக்கும் அதனுடைய கோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டால் அப்படி பல பலன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில நாய்கள்லாம் இருக்குது இந்த ராமநாதபுரத்து மண்டை நாய்கள் வந்து குலைக்கும் சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லவுடாக இருக்கும் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட் டைன் குலைச்சா என்ன சவுண்டு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இதனுடைய குலைக்கும் சத்தம் வந்து நம்ம நாட்டு நாய்கள் மாதிரி இருக்காது அது வந்து மிகவும் வித்தியாசமானதாகவே இருக்கும் ரொம்ப கணீர் கணீர்னு இருக்கும் ராமநாதபுரத்து மண்டை நாய்கள் வந்து நீண்ட காலம் வாழக்கூடிய நாய்களாக இருக்கு நீண்ட காலம் வாழ்ந்தாலும் வயசானாலும் அதனுடைய திறன் வந்து குறையாது மிக மிக வயசான காலத்திலும் அந்த நாய்கள் வந்து நல்லா நடந்து போகக்கூடிய நாய்களாகவும் நல்லா குலைக்கக்கூடிய நாய்களாகவும் பாதுகாக்கக்கூடிய நாய்களாகவும் செயல் திறன் இலக்காத நாய்களாகவும் இருக்கிறது இது பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது வருஷம் வந்து அசால்ட்டாக வாழக்கூடிய ஒரு நாயிடமாகவே இருந்து வருது சமீப காலமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ராமநாதபுரத்து மண்ட நாய்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சிப்பிப்பாறையோட ஒரு கலப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆர்டிக்கல்லாம் போடுறாங்க பத்திரிகைகளில் இந்த நாயை பற்றி சரியாக தெரியாதவங்க செய்கிற ஒரு வேலை தான் வந்து இந்த வேலை சிப்பிப்பாறை அப்படிங்கிறதுக்கும் இதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது இந்த ராமநாதபுரத்து மண்ட நாய்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு மாஸ்டிவ் லுக்கில் உள்ள ஒரு நாய் பழைய காலத்தில் இந்த மொலோசர் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒர்க்கிங் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கம்பீரமாக பெரிய லுக்கில் இருக்கும் அதாவது அலங்கு மேஸ்டிஃப்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அலங்கு மேஸ்டிஃப்னு சொல்கிற மாதிரி அதாவது புள்ளி குட்டா அப்படின்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு வர்க்கத்தை சேர்ந்தது தான் இது இன்னைக்கு அதனுடைய உண்மை உருவம் இல்லை அதனுடைய சில கலப்புகள்னாலேயும் கால சுழற்சிகள்னாலேயும் அதோட உண்மை உருவங்கள் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் இதை வந்து நம்ம சிப்பிப்பாறை சிப்பிப்பாறையிலேருந்து தான் இது வந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இந்த நாய்க்கும் சிப்பிப்பாறைக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா சிப்பிப்பாறை அப்படிங்கிறது வேறு உருவம் கொண்டது நம்ம அது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் வேகமாக ஓடக்கூடிய நாய்களாக இருக்கும் இந்த
இது வந்து போதுமானது நம்ம சாப்பிட்ற சாதாரண உணவே அதுவும் சாப்பிடும் அதே சமயம் இந்த ஒரு நாய் வாங்குறவங்க வந்து இதை வந்து நீங்க வேக்சின் எல்லாம் போட்டு கரெக்டா வைக்கணும் அப்படி வைக்கல அப்படின்னா இந்த நாய் ஒன்ஸ் நம்ம சிட்டிக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னாவே இந்த பார்வோ அட்டாக் அப்படிங்கிறது அதிகமா வந்துருது இதுக்கு வந்து அந்த ஊசிகள் எல்லாம் கரெக்டா போடணும் அப்படி இல்லாட்டி அது நல்ல நாய்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து இறந்து போயிடும் ஆனா இதை பராமரிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இது ரொம்ப அருமையான நாய் தேவையெல்லாம் முடி குட்டுறது ஃபாரின் பீடு மாதிரி வெயில் தாங்காம இருக்கிறது ஒரு ஏசிலே படுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் அந்த நாய்க்கு கிடையவே கிடையாது இது வந்து ஒரு சோல்ஜர் மாதிரி இந்த நாய் வந்து எதுக்கும் பயப்படாது நல்ல பாதுகாக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாதாரண சாப்பாடை இதுவும் சாப்பிட்டு வளரும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகள் பெரியவர்கள் பெண்கள் அப்புறம் நம்மளுடைய உறவினர்கள் அனைவரையுமே அதனை வந்து நம்ம நல்லா அறிஞ்சுக்கும் அந்த இரத்த வாசனைனால அறிந்து கொண்டு அவர்களிடம் வந்து மிக பண்பாகவும் மிக பாசமாகவும் பழகும் நம்மகிட்டையும் மிக பாசமாக இருக்கக்கூடிய நாய் அதனால் அதை வீட்டில் வந்து தைரியமாக வளர்க்கலாம் ப்ராட்வீலர் பிட்புல் போல வந்து ஒரு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய நாயாக அது வந்து என்றைக்குமே இருந்ததில்லை தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்து தன்னுடைய முதலாளியை காப்பாற்றுமே தவிர தன்னுடைய முதலாளிய காரணத்தை கொண்டும் கிடைக்கவே கிடைக்காது ராமநாதபுரத்து மண்டநாயிட்ட வந்து என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை முதல்ல தூரத்திலேருந்து பார்க்குறவங்க சாதா நாட்டு நாய் தானே அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஆமாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நாய் வந்து அவங்கள பக்கத்தில் நெருங்கி வர 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 அவங்களுக்கே பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் தானா ஏன்னா அது வந்து ஒரு சாதா நாட்டு நாய் மாதிரி இருக்குது அது பக்கத்தில் வர வர அதோடைய சைஸ் அதனுடைய அந்த மேசிவ் லுக்கு அந்த எலும்பு கணம் அந்த நாயுடைய அந்த உடம்பு இருக்கும் அதோடைய தலை கணம் இதெல்லாம் பார்த்த உடனுமே எல்லாத்துக்குமே அல்லு விட்டுரும் ஆமா அதான் ராமநாதபுரம் மண்டநாயோட மிகப்பெரிய சிறப்பு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான நாயா இருக்கும் அது அதை சாதா நாட்டு நாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றவங்க அதை நேரில் பார்க்கணும் பார்த்தாதான் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்கக்கூடிய நாய்கள் அதனால அதை கொஞ்சம் கமாண்டியோ வளர்க்கணும் அதுகிட்ட யார் வந்து ரொம்ப செல்ல காட்டுறாங்களோ அவங்க கிட்ட அதை வந்து அடங்காத முறையில் விளையாடும் அதனால அதை வந்து கொஞ்சம் கமாண்டியோ வச்சு தான் நம்ம வளர்க்குற ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் சங்கிலிகள் வந்து நல்ல ஒரு திக்கான சங்கிலி போடணும் நாய் பெருசாயிருச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப லைட்டான சங்கிலிலாம் போட்டிங்கன்னா சங்கிலி அத்துக்கிட்டு அது ஓடுறதுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த நாய்கள் வந்து ரொம்பவே செட்டை செய்யக்கூடிய நாய்களாக தான் இருக்கும் சிறு வயதில் பெருசாயிருச்சுன்னா தானாக சிந்திச்சு அருமையாக செயல்படக்கூடிய நாய்களாக மாறிடும் ராமநாதபுரம் மண்டை நாய்களை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் சின்னதுலேருந்தே அதை ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஒரு வயசுக்கு மேலே அதை நம்மளால் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது பொதுவாகவே இந்த நாய்கள் வந்து தானாகவே சிந்திச்சு செயல்படக்கூடிய நாய்கள் அதனால் இதை வந்து சிறு சிலந்தே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வந்தால் தான் இல்லாட்டி அதை ட்ரெயின் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயமாக போயிடும் அதே போல் அயல் நாடுகளிலிருந்து பல ஆட்கள் வந்து ராமநாதபுரத்திற்கு அந்த காலத்துக்கே வந்து நம்ம மண்ட நாய்களை வந்து வாங்கிட்டு அவங்க ஊருக்கு பேர்ந்திருக்காங்க இன்று வரை அவர்களது ஊர்களில் மண்டை நாய்களை வேட்டைக்கும் வயல் பாதுகாப்புக்கும் வீட்டு பாதுகாப்புக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு வராங்க இன்னுமே அது பழைய வழி நாய்கள்லாம் வந்து அயல் நாடுகளில் இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது என்பதற்கு இந்த புகைப்படங்கள் ஒரு சான்று ராமநாதபுரத்து மண்ட நாய்கள் வந்து ஆதி காலத்திலிருந்தே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டு நாய் இனம் ஆனால் இப்போ வரலும் அதை பற்றி வெளியில் யாருக்குமே தெரியாமல் போச்சு சமீப காலமாக தான் அதை பற்றி வெளியில் இன்ஃபர்மேஷனும் நிறையா வருது இந்த ராமநாதபுரத்து மண்ட நாய்கள் வந்து நிறையா பேர் உண்டு இதுக்கு ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிதாரி நாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா போர் நாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து கோம்ப நாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று மண்ட நாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கிதாரி நாய் அப்படிங்கிற பேர் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆடு மேய்க்கிறதுல வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் இந்த ஆடு மேய்க்கிறப்ப வந்து ஆடுகளை வந்து கரெக்டாக வட்டம் விட்டு பவுண்டரிக்குள்ளே கொண்டு வர்றது ஆமாம் ஆடு மேய்க்கிறப்ப வந்து ஆடை வந்து ஒரு நரியோ ஓனாயோ பிற காட்டு மிரவில் கடிக்காமல் இருக்கிற ஒன்றை வந்து அதை பாதுகாக்கிறது மேலும் வந்து ஆடுகள் வந்து மேய்ச்சலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆடுகள் மேலே வெளியால் ஒருத்தன் கூட கை வைக்க முடியாது அந்தளவுக்கு அதை வந்து தூங்காமல் கொள்ளாமல் அப்படி பாதுகாக்கும் இதனாலே அந்த நாய்க்கு வந்து அந்த கீதாரி நாய் அப்படிங்கிற பேர் வந்து வந்துருச்சு ஆதி காலத்தில் இந்த மண்ட நாய்களை வச்சுருந்தவங்க வந்து கொட்டை நாய்களை வந்து வெளியில் கொடுக்கவே மாட்டாங்கதான் அதே சமயம் குட்டிகளை வந்து வெளியாளுகளுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்கவே மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் தெரிந்த ஆளுகளுக்கு வந்து பொருள் பண்டை மாற்று முறைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லே வந்து
இருந்துகிட்டு வந்தது அதை வளர்க்கறதுக்கு ஆளுக இருந்தாங்க கம்பு கேப்ப இந்த மாதிரி போட்டு வளர்த்த அந்த நாட்டு நாய்களை வந்து ஒரு பெரிய நாட்டு நாய்களா வச்சிருந்தாங்க நம்ம அதுக்குனே வந்து வீட்டுக்கு வெளியில தொட்டிகள்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதிக காலத்துல அது ஆடு மாடுலாம் மேய்ச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தொட்டிகள் இருக்கக்கூடிய கம்பு கேப்ப எல்லாம் அதை சாப்பிட்டு நல்லா வளர்ந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துகிட்டு வந்துச்சு அந்த மாதிரி இந்த நாய்களை வந்து பாதுகாக்கிற ஆளுகை வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் இல்லாம போயிட்டாங்க பட் இப்ப நிறைய பேர் உருவாகி இந்த நாய்களை வந்து வெளியில கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊருக்காரங்களே இப்ப வெளியில வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதோடைய பேர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து கோம்ப நாய் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ராமநாதபுரம் பக்கம் ராமநாதபுரம் கோம்பை அப்படின்னு அதை பத்தி சொல்லுவாங்க டபிள்யூ வி சோமன் அப்படின்றவர் வந்து இந்த இந்தியன் டாக் அப்படின்னு சொல்லி புக் எழுதியிருக்காரு அந்த புக்ல கூட ஒரு கோம்ப நாயன்னு குறிப்பிட்டு இருக்கிறது வந்து ராமநாதபுரம் மண்ட நாய்களை பத்தி தான் குறிப்பிட்டு இருப்பாரு அது வந்து ஆக்சுவலா அவருடைய உண்மை பேர் வந்து கோம்ப நாய்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம இந்த கோம்ப நாய்களுடைய பிறப்பிடம் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறது ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட தான் குறிப்பிடுறாரு ஆதி காலத்தில் ஏன்னா இது வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு பெரிய நாய்களாக இருந்தது அந்த காலத்தில் ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் நல்ல அகலத்தில் நல்ல நீளத்தில் பெரிய மாஸ்டிவ் மாதிரி லுக்கில் நல்ல பெருசாக இருந்தது இன்றைக்கி அதனுடைய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு கால சுழற்சினால் மாற்றங்களினால் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஆமாம் இது வந்து அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு நாயனம் தான் இந்த கோம்ப நாய்கள் ராமநாதபுரத்து கோம்ப நாய்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த கோம்ப நாய்கள் ஆதி காலத்தில் ஒரு வேலை கோம்பை அப்படிங்கிற ஊர் பக்கம் போய் அங்கே உள்ள அந்த செந்நாய்களோட கிராஸ் ஆகி இன்னைக்கு இருக்க கோம்ப நாய்கள் உருவாகி இருக்கலாம் ஏன்னா டபிள்யூ வி சோமன் எழுதின புக்கில் கோம்ப நாயின் தேனி டிஸ்ட்ரிக்டை பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை அவர் சொல்கிறது ராமநாதபுரம் தான் கோம்ப நாய்க்கு பிறப்பிடம்னே சொல்கிறாரு அப்படி இருக்கப்ப இன்னைக்கு இருக்க கோம்ப நாய் வந்து சென்னாயோட கிராஸ் ஆகி வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அந்த நாய் எந்த நாய் வந்து சென்னாயோட கிராஸ் ஆச்சோ அந்த நாய் வந்து ராமநாதபுரம் மண்ட நாயை தான் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஆமா ஏன்னா பழைய காலத்துல ஒரு கதையில வந்து கோம்ப ஜமீன் வந்து ஒரு ஒரு திருடனை வந்து பிடிக்கிறாரு அந்த திருடனை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த திருடனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குறப்ப அவரோட நாய் வந்து அந்த திருடனை விட்டு போக மாட்டேங்குது அந்த கோம்ப ஜமீன் வந்து அந்த நாய் விரட்டுறாங்க போக மாட்டேங்குது அதை தூக்கி சிறுத்த இருக்க ஏரியாவில் தூக்கி போட்டுறாங்க ஆனா அது சிறுத்த கூட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு திருப்பி கோம்பைக்குள்ளே வருது அதை பார்த்து வியக்கிறாரு கோம்ப மன்னர் அதுதான் வந்து கோம்ப நாய் முத முதல்ல கோம்பைக்குள்ள வந்ததுக்குரிய கதை அப்போ வந்து இந்த ராமநாதபுரம் பகுதியிலிருந்து தான் ஒருவேளை கோம்பைக்கு இந்த நாய்கள் போய் அந்த சென்னாயோட கலப்பிடமாகி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோம்ப நாய்களை உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு அவ்வளோதான் இதுதான் இப்படித்தான்றதை நான் சொல்ல வரல ஏன்னா கோம்ப நாயின்னு குறிப்பிடுறது வந்து ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதினவங்க கோம்ப நாயின் குறிப்பிடுறது வந்து இதைத்தான் குறிப்பிடுறாங்க நான் ஆதி காலத்தில் வெள்ளக்காரங்க வந்து ராமநாதபுரம் பகுதிகளில் வந்து வேட்டைக்கு போனப்ப இந்த நாய்கள்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணி வேட்டையாடியிருக்காங்க என்னதான் நம்ம வந்து ஃபாரின் ப்ரீட்ஸ் வளர்த்தாலும் ஒரு நாட்டு நாய் வளர்க்குறப்ப நமக்கும் அதுக்கும் ஒரு இணைப்பு நம்மளை அறியாமலே அது ஒரு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா அது நம்ம நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மிருகம் அதனாலே நமக்கும் அதுக்கும் வந்து இணைப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே போல் தான் அந்த ராமநாதபுரம் மண்ட நாயும் ராமநாதபுரம் மண்ட நாய் வந்து ஒரு போர் நாயாகவும் வேட்டை நாயாகவும் ஆடு மேய்க்கக்கூடிய நாயாகவும் காவல் செய்யக்கூடிய நாயாகவும் அன்றிலிருந்து இன்று வரை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆனால் இன்று அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் மக்களாகிய நம்ம அந்த வேட்டை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அதை கொஞ்சம் பிரித்து இன்றைக்கி அதை வந்து காவல் நாய்களாக நம்ம கொஞ்சம் வீடுகளில் வளர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து அழிவுலேருந்து நம்ம காக்க முடியும் இந்த நாய்கள் வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் இன்னவரும் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கு இப்போயும் வந்து அழிவுலேருந்து அது மீட்கப்பட்டு கொஞ்சம் வெளியில் கொண்டு வரப்பட்டுருச்சு இனிமேலும் மக்களாகிய நம்ம வந்து அதை பற்றின விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம வீடுகளில் காவல் காக்கக்கூடிய நாய்களாக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் எல்லாத்துடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாட்டு நாய் அழிய விடாமல் காப்போம் நன்றி வணக்கம்